చందిస్తారు నగర్ ఉప ఎన్నికల్లో విజయం తర్వాత ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ప్రతిపక్షాల మీద హుజూర్ నగర్ ఉప ఎన్నికల్లో విజయం తర్వాత టీఆర్ఎస్ అధినేత ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ప్రతిపక్షాల మీద విరుచుకుపడ్డారు మరోవైపు ఆర్టీసీ ముగిసిన అధ్యాయం అంటూ కూడా ఆయన తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేసిన పరిస్థితి ప్రస్తుతం అంతో పాటు ఎమ్మెల్సీ రామచంద్రరావు గారు ఉన్నారు బీజేపీ నుంచి సార్ చెప్పండి ముఖ్యమంత్రి వ్యాఖ్యలను ఈరోజు ఎలా చూస్తారు మీరు ముఖ్యమంత్రి గారు అహంతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అహంకారంతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు హుజూర్ నగర్ గెలిచినంత మాత్రాన హుజూర్ నగర్ గెలుపు ప్రభుత్వం ఒక పనితీరు మీద ఆమోదం కాదు అని చెప్పి నేను భావిస్తా ఉన్నాను ఎందుకంటే అక్కడ ధనబలము జనబలము అధికార దుర్యోగం అన్నీ జరిగినాయి అక్కడ రెండో వైపు కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా అదే రీతిలో అక్కడ డబ్బులు పంచడం కానీ పనిచేయడం హోరాహోరీగా బీభత్సంగా రెండు పార్టీల మధ్యన పోటీలో బీజేపీ కనబడకుండా పోయింది కాబట్టి వాళ్ళిద్దరూ పోరాడి ఈరోజు గెలవడం జరిగింది పంతా కోసం గెలిపించి గెలిపించుకున్నటువంటి ప్రయత్నం చేశారు కాబట్టి దాన్ని ఒక పారామీటర్ కింద యాడ్స్ కింద తీసుకోవద్దు ఇది కొలమాపం కాదు గెలుపు ఈ యొక్క పాపులారిటీ ప్రభుత్వం ఒక ప్ర పనితీరు మీద అని చెప్పేసి భావిస్తా ఉన్నాను అదేవిధంగా మీరు కనీసం గౌరవప్రదమైన ఓట్లు సాధిస్తామని చెప్పి మొదటి నుంచి నుంచి భావిస్తూ వచ్చిన పరిస్థితి ఆ దిశగా ఎక్కడ కూడా మీకు ఆశించిన మేర ఓట్లు రాలేదు ఎలా చూస్తారు మేము ఐదు వేల నుంచి పదివేల దాకా ఆశించినాం అంతకన్నా ఎక్కువ మేము ఆశించలేదు మాకు మూడు వేలు వచ్చింది దాదాపు నేను నియర్ తీస్తా ఉంది మాకు పెద్ద మాకేం మీదే దాని మీద గెలిచి మీదో ఉంటామని అనుకోలేదు మాకు అక్కడ ఆ ఒక బలమైనటువంటి ప్రదేశం మాకు కాదు బలహీనమైన ప్రదేశము అక్కడ బలం పెంచుకునేటువంటి ప్రయత్నం ఈ ఎన్నికల ద్వారా చేసినాము దీని ద్వారా మేము చాలా ఊళ్ళలో గ్రామాల్లో పోయినాం బీజేపీ పడిన ఏమేమి తెలిసింది బీజేపీ పడిన ప్రజలు ఒక వాళ్ళ ఒక అభిప్రాయం కూడా చెప్పారు ఈ ఎన్నికల్లో మాకు ఓటు వేయకపోవచ్చు కానీ రానున్న ఎన్నికలు డెఫినెట్గా మాకు మాకు ఓటు వేస్తారని చెప్పి మేము భావిస్తా ఉన్నాం ఏదైతే ఆర్టీసీ ఇక ముగిసిన అధ్యాయం ఆర్టీసీ సమ్మెకు ముగింపు ఏంటయ్యా అంటే ఆర్టీసీ మూతబడటం అని చెప్పేసి ముఖ్యమంత్రి స్వయంగా ఆయన ముఖ్యమంత్రి హోదాలో ప్రకటించారు దీన్ని ఎలా చూస్తారు బీజేపీ వైపు నుంచి ముఖ్యమంత్రి వారికి మంత్రులు మనుషులు ఉన్నది ఆర్టీసీని కథం చేయాలి అది ప్రైవేటైజ్ చేయాలని చెప్పి ఏ జబ్బార్కో ఏ కేసు నేనుకో ఇంకేదుకో ఆరెంజ్కో ఇయ్యాలని చెప్పేసి వాళ్ళ ఆలోచన ఉంది కాబట్టి ఆ మాట అన్నారు అది స్పష్టమైన అందుకనే ఈ యొక్క కార్మికులు ఉద్యోగం చేస్తూ ఉన్నారు ఆ విషయం తెలిసి ప్రైవేటైజ్ విషయం ఆర్టీసీని కథం చేయడం అనేది తెలంగాణ మంచిది కాదు ఎందుకంటే తెలంగాణ ప్రజలకు చౌక ధరలో ఒక ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ ఆర్టీసీ ద్వారా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ రకమైనటువంటి మాటలు అవుతున్నాయో ఇది స్పష్టమైనటువంటి ఒక వారి మనసులో మాట పూర్తిగా ఆర్టీసీని ప్రైవేటైజ్ చేయడం అనేది వారి మనసులో ఉన్నది కాబట్టి ఆయన ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు మళ్ళీ ఆ ప్రైవేటైజేషన్లో కూడా ఇంతమంది ఉద్యోగస్తులు ఒక భవిష్యత్తు ఏమవుతుంది చెప్పి ఆలోచించకుండా ఈ మాట అంటున్నారు డెఫినెట్గా బీజేపీ దాన్ని వ్యతిరేకిస్తుంది బీజేపీ కార్మికుల పక్షాన ఉంటుందని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఆర్టీసీ దివాలా తీసింది జీతాలు ఇవ్వడానికి కూడా డబ్బులు లేని పరిస్థితి కోర్టులకి వెళ్ళినా కూడా కోర్టుకు కూడా ఇదే చెప్తామనే రీతిలో ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడారు కార్పొరేషన్ మళ్ళీ ఆదుకునేట్టు బాధ్యత మన ప్రభుత్వాన్ని కదా ఎన్నో కార్పొరేషన్లు ఈరోజు లాస్ నడుస్తూ ఉన్నాయి మన అన్నింటినీ కూడా ప్రభుత్వం ఆదుకుంటుంది ఇది కూడా ఆదుకోవాలి ఏ విధంగా దీన్ని ప్రాఫిట్ తీసుకురావాలి ఆలోచించాలి కానీ మీ ఉద్యోగాలు డబ్బులు లేవు కాబట్టి నీ ఉద్యోగాలు చేయాలంటే పని చేయించుకుంటున్నారు డ్రైవర్లు పనిచేయట్లేదా కండక్టర్ పనిచేయట్లేదా స్టాఫ్ పనిచేయట్లేదా అందరు పనిచేస్తున్నారు మరి వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు జీతాలు కూడా ఇవ్వాలంటే ఎట్లయితుంది జీతాలు మీరు ఇవ్వండి వాళ్ళ ఈక్వల్ వర్క్ ఈక్వల్ ఎంత పని చేస్తున్నారో అంత పని చేయండి ఆ పని చేయకుండా మీరు వాళ్ళకు శాలరీస్ ఇవ్వకుండా మీరు ఆపేసి వాళ్ళకి సమ్మెలో పోవద్దంటే ఎట్లయితుంది మీరు శాలరీస్ ఇవ్వండి ప్రైవేటైజ్ చేయకండి వారి యొక్క కోరికలు ఏవైతే మీకు డిమాండ్ జెన్యున్ అనిపిస్తాయో ఆ డిమా ఆ డిమాండ్ని మీరు మాకు చర్చల ద్వారా పరిష్కరించండి మీరు చర్చకే సిద్ధంగా లేరు కదా మీరు అహంతో అహంకారంతో పనిచేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి అది పొరపాటు మనం పిలవండి చర్చ చేయని చెప్పి మేము భావిస్తా ఉన్నాం ఆర్టీసీని ప్రభుత్వం విలీనం చేస్తే ఇంకొక యాభై ఏడు కార్పొరేషన్లోని వీళ్ళు కూడా డిమాండ్ చేస్తారు అప్పుడు ప్రభుత్వం ప్రధానికి తల తల దించుకుంటూ వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది అనేది ముఖ్యమంత్రి చెప్తున్నమాట మళ్ళీ పక్క రాష్ట్రం మీ మిత్రుడే కదా ఆయన ఎట్టే చేశాడు ఆయన ఆర్టీసీ విలీనం చేశాడు మళ్ళీ ఆయన చేసినప్పుడు మీకెందుకు బాధ మీరు ఛత్తీస్గఢ్ మధ్యప్రదేశ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటారు ఎక్కడో ఉన్న ప్రాంతాలను తీసుకొని మీ పక్కన ఉన్న రాష్ట్రం తెలుగు రాష్ట్రంలోనే ఆర్టీసీని విలీనం చేశారు మళ్ళీ అక్కడ ఇటువంటి సమస్య లేదు కదా ఇక్కడ ఎందుకు వస్తుంది ముందే మీరు ఎందుకు ఊహించుకోవాలి ఆ ఒక పరిస్థితి వేరే ఇతర కార్పొరేషన్ పరిస్థితి వేరే ఇతర కార్పొరేషన్లు ఒక సెల్ఫ్ సఫిషియంట్గా ఉన్నారు వాళ్ళకు ప్రాఫిట్స్ వస్తూ ఉన్నాయి కొన్ని ప్రా కొన్ని కార్పొరేషన్ నామకి వాస్తే పెట్టి మీరే
వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తే అది ఉద్యమ స్వరూపమా ఇది ఒక ఆలోచన విధానంలో కొంచెం మార్పు తీసుకురావాలి ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఇది మేము ప్రతిపక్షంగా ఒక బాధ్యత కలిగిన ప్రతిపక్షంగా ప్రజల సమస్యని కార్మిక సమస్యని మీ దృష్టికి తీసుకువస్తున్నాం దాన్ని మీరు సాల్వ్ చేయాల్సిన బాధ్యత మీది కానీ మీరు సపోర్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మా మీద మీరు దూషించడం నిందించడం అనేది పొరపాటు అది ప్రజాస్వామ్యంలో ఎక్కడైతే ప్రజా సమస్యలు ఉంటాయో ఎక్కడైతే కార్మిక సమస్యలు ఉంటాయో ఎక్కడైతే రైతుల సమస్యలు ఉంటాయో ఒక ప్రతిపక్ష పార్టీగా వాళ్ళ ఒక సమస్యలు మీ దృష్టికి తీసుకువస్తున్నాం అంతేగాని మీవేదో మా మీద మీరు ఈ మా ఇటువంటి మాటలు మాట్లాడటం ఏదో అది పొరపాటు అని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను అఖిల పక్షం ఎప్పటి నుంచో డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం కానీ అన్ని పార్టీలతోనే మాట్లాడటానికి ముఖ్యమంత్రిగా సిద్ధంగా కార్మికులతోనే మాట్లాడాలి మాట్లాడలేదు ఇంకా అఖిల పక్ష ఏం మాట్లాడతారు కాబట్టి మేము డిమాండ్ ఏం చేయము వారే పిలిపించి మాట్లాడితే బాగుంటుంది కార్మికులు కూడా అందరూ కలిసి అన్ని పార్టీలు పిలిపించి కార్మికులు కలిసి మాట్లాడితే ఏదో ఒక సొల్యూషన్ వస్తుంది కూర్చొని మాట్లాడితే చెప్పి మేము అనుకుంటున్నాం ఇది మొత్తంగా బీజేపీ వైపు నుంచి రామచంద్రరావు చెప్తున్నారు ఏదైతే ముఖ్యమంత్రి ఖచ్చితంగా ఆర్టీసీ కార్మికుల సమస్యను పరిష్కార పరిష్కారం చేయాలి హుజూర్ నగర్ ఎన్నికల్లో ఓట్లు ఆశించిన మేర రాకపోవడం కొంత నిరాశ కలిగించిన మాట వాస్తవమే కానీ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో మాత్రం ఖచ్చితంగా బీజేపీ సత్తా చాటుతుందని చెప్పి రామచంద్రరావు అన్నారు వీడియో జర్నలిస్ట్ రెడ్డితో నరేశ్వరం శెట్టి ఏబిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి హైదరాబాద్కేసీఆర్ తాజాగా చేసిన కామెంట్స్ పై స్పందించేందుకు మనతో ఉన్నారు టీజేఎంయు నేత హనుమంతు ఆయనతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్తే అండి హనుమంతు గారు హనుమంతు గారు మీరు చూసే ఉంటారు కేసీఆర్ ఈరోజు చేసినటువంటి కామెంట్స్ దీనికి సంబంధించి మీ స్పందన ఏంటి కేసీఆర్ గారు ఈరోజు బెదిరించట్లేదు ఆ రోజు ఐదు తారీఖు నుంచే బెదిరిస్తా ఉన్నారు బెదిరించేసి మళ్ళీ ఏదో భయపెట్టియాలనే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు కానీ సమస్యను పరిష్కరించాలని చూడట్లేదు ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు దానికి కావాలనే ఇట రెచ్చగొడుతున్నారు ఈ రోజు కూడా అదే విధంగా మాట్లాడుతున్నారు ఈ రోజు ఎలక్షన్ వాళ్ళు గెలవచ్చు పోవచ్చు మాకు సంబంధం లేదు ఎలక్షన్ అనేది మాకు సంబంధం కాదు ఇప్పుడు లీడర్లే చేస్తున్నారు లీడర్ తప్పు చేస్తున్నారు అనే విధంగా మాట్లాడుతున్నారు ఏ లీడర్ తప్పు చెప్తా ఉన్న చేస్తున్నారు అదనే చెప్పాలి అందరూ లీడర్లు అదే విధంగా ఉంటారు అనేది కరెక్ట్ కాదు ఇప్పుడు వర్కర్లు మంచి వాళ్ళు లీడర్ చేయడంలో అని కూడా చెప్తా ఉన్నారు ఏ లీడర్ చేయడంలో ఏం చేసిందో అది కూడా లీడర్ల స్వార్థమే మనం ఉందా ఎవరైనా ఉంటే అదనే చెప్పాలి ఇప్పుడు ఒక ముఖ్యమంత్రి గారు లీడర్లని తప్పు చేస్తున్నారు వర్కర్లు మంచి వాళ్ళే అని చెప్తా ఉన్నారు మరి ఇరవై తొమ్మిది తారీఖు నాడు కేట్ల కోట్ల కూడా ఉంది అని కేసు అని చెప్తా ఉన్నారు మరి ముఖ్యమంత్రి గారు పరిష్కరిస్తే ఒక్క క్షణంలో అయిపోయేది ఒక నా పెన్ను పోటు తోటి ఆరు ఇళ్ళ బస్సులను తీసుకొస్తా అంటే వాళ్ళకి జీతాలు ఇవ్వరా వాళ్ళు ఫ్రీగా చేస్తారా ఎవరికైనా ఒక వ్యవస్థ నడపాలంటే ఒక పద్ధతి ప్రకారం ఉన్న వ్యవస్థ ఆర్టీసీ ఉంది దీన్ని మంచిగా నడపాల్సిన అవసరం ఉంది దీన్ని తీసుకొచ్చి ఇంకా ఖరాబ్ చేస్తా అని మళ్ళీ అదే విధంగా చెప్తే మరి ముఖ్యమంత్రి గారు ఎవరు అడగాలి ప్రతి మూడు నాలుగు సంవత్సరాలకి ఒకసారి ఎన్నికలు వస్తాయి అందుకోసమే వాళ్ళు ఈ స్ట్రైక్ కి కాల్ చేశారని చెప్తున్నారు ఆర్టీసీలో ఎన్నికలు ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకు వస్తాయి ఒక నాలుగు సంవత్సరాలు కాదు ఎన్నికలకు ఉంటే యూనియన్ ల ప్రాబ్లం ఉంటుంది అది వేరు కానీ సమస్యల మీద ఉండదు కదా కార్మిక సమస్యల మీద గురించి ఉండదు కదా గవర్నమెంట్ దగ్గర ఎన్నికల గురించి కొట్టాడాల్సిన అవసరం లేదు కదా అది ఏమన్నా ఉంటే వర్కర్లు మాట్లాడుకుంటారు యూనియన్లు మాట్లాడుకుంటారు మంచి చేతిలో అవి తీసుకొస్తారు కానీ యూనియన్లకు ఈ ఎన్నికలకు సంబంధం లేదు ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు నిజంగా కూడా ఈ రోజు అంత ప్రత్యామ్నాయం ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పేసి ధీమా చెప్తా ఉన్నారు కానీ ఏమి ప్రత్యామ్నాయం కూడా ఏర్పాటు చేయలేకపోతున్నారు చేయడం అసాధ్యం కూడా ఎందుకంటే పవర్ ఉంది ముఖ్యమంత్రి గారు మీ దగ్గర పవర్ ఉంది మేము కాదన్నాం కానీ మంచి మంచిదానికి ఉపయోగించాలని మేము కోరుతున్నాం మరి మంచిదానికి కాకుండా నేను చెడుకు ఉపయోగిస్తా అంటే మేము ఏమనాలి ఇప్పుడు ఇన్ని రోజులు 
ఈ రోజు మహిళలు కూడా రోడ్డు పైకి వచ్చేసి ఈ రోజు నిరాహార దీక్ష చేస్తా ఉన్నారు పదకొండు మంది కూడా చనిపోవడం జరిగింది ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక వైఖరి లో మార్పు రావాలి ఎవరు లీడర్ ఎవరు తప్పు చేస్తున్నారు వాళ్ళని అడగండి ఈ అందరి కార్మికులను బలి చేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు కదా యాభై వేల మంది ఆర్టీసీ కార్మికులు ఉన్నారు వీరితో సహా వారి కుటుంబ సభ్యులు ఒక మూడు లక్షల మంది ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ చూడాల్సిన బాధ్యత ముఖ్యమంత్రి గారి పైన ఉంది ముఖ్యమంత్రి గారికి ఎవరు తప్పు రిపోర్ట్ ఇస్తా ఉన్నారు ఇదేదో జరుగుతా ఉన్నది అందుకని ముఖ్యమంత్రి మేము ఇప్పటికి కూడా మేము ఆశిస్తూ ఉన్నాం అసలు ముఖ్యమంత్రిని మేము ఏమన్నాం చాలా సార్లు కూడా మేము తెలంగాణ జాతీయ మద్దతు ఆధ్వర్యంలో నలభై రోజులు స్టేట్ మొత్తం తొంభై ఏడు డిపోలు తిరుగుతూ అయ్యా ముఖ్యమంత్రి గారు బస్సులు పెంచండి కొత్త బస్సులు కొనండి మాకు ఇబ్బంది అవుతున్నది రిక్రూట్మెంట్ చెప్పండి అదే కాకుండా ప్రభుత్వం విలీన చేయండి నలభై రోజుల ముందు నలభై రోజుల ముందు అంటే జూలై ఏడు తారీఖు నుంచి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తిరిగినాం దానికి కమిటీ వేసామంటున్నారు కమిటీ వేసాము ఈలోగానే అంత ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు చెప్తారు కొన్ని రోజులు ఆగండి అని చెప్తారు ఆగలేరా ఆ మాత్రం అని చెప్తున్నారు ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే ఐఏఎస్ త్రీ మెన్ కమిటీ వేశారో ఆ కమిటీ వాళ్ళు ఏం చెప్తా ఉన్నారంటే మేము ఇగో ఇవి సాల్వ్ చేస్తాం ఇవి సాల్వ్ చేయలేము అని చెప్పట్లేదు వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే మీరు పోస్ట్ పోన్ చేసుకోండి పోస్ట్ పోన్ చేస్తాం అని అంటున్నారు ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా గుర్తించాలి దసరా అయిపోయింది ఇప్పుడు దసరా గురించి అప్పుడు పోస్ట్ పోన్ చేసుకోమన్నారు మరి దసరా అయిపోయి ఎనిమిది తారీఖు అయిపోయింది అంటే ఎనిమిది నాడు దసరా అయిపోతే మరి ఈ రోజు ఇరవై నాలుగు తారీఖు అంటే ఒక మళ్ళీ ఒక పదహారు రోజులు అయింది కదా పదహారు రోజుల నుంచి మరి మీరే మీరు విరువారు కదా సరే దసరా ఉంది ప్రయాణికులకు ఇబ్బంది ఉంది అందరు పండుగలు కోతారని ఆపిండ్రు మా అప్పుడే పోస్ట్ పోన్ చేసుకోమన్నారు పోన్ దసరా అయిపోయింది దసరా అయిపోయినాక పిలవాలి కదా ఇప్పుడు ఆర్టీసీకి వచ్చేదే తక్కువ అందులో దసరా టైమ్ లో వచ్చిన కాకాస్త లాభాలను కూడా లేకుండా చేశారు అన్యాయం చేస్తున్నారు ఆర్టీసీకి మీరే అని చెప్పి ఆయన తీవ్రంగా విమర్శిస్తున్నారు ఇప్పుడు మేము గతంలో కూడా చెప్పినాం మీరు సకల జన్న సమ్మె అప్పుడు తెలంగాణ గురించి కూడా ఇప్పుడు దసరా అప్పుడు సమ్మె చేసినప్పుడు దసరా నిర్ణయం చేసుకోవచ్చు అని ఈ దసరాను మనం ఈ ఒక్కటి పోతామనే అని అప్పుడు చెప్పినాం అప్పుడు మంచి వాళ్ళని మెచ్చుకున్నారు ఇప్పుడు దసరా కంటే ముందు ముప్పై ఐదు రోజుల ముందే స్ట్రైక్ నోటీస్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు అడగకుండా కావాలని బదలాం చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు నిజంగా కూడా చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఇప్పటికైనా చెప్తున్నాము చిత్తశుద్ధి ఉండాలి అంటే కార్మికుల మీద మనసు పెట్టాలి ఎందుకు పెట్టట్లేదు మేము మీ గురించి పోరాడినప్పుడు మీరు మాము మా గురించి ఎందుకు పెట్టట్లేదు మేము ఎందుకు మీకు ఏమైనా శత్రువులమా లేకపోతే మేము మీ ఆస్తులు ఏమైనా అడిగినామా అని మా హక్కులు చట్ట ప్రకారం నాలుగేళ్లకు ఒకసారి పే స్కేల్ జరగాలి అయిపోయి కూడా మూడు రెండున్నర ఏళ్ళు అయితే ఉన్నది అది అది సమస్య అడగలే మేము ఫస్ట్ ఏం అడిగినాం అయ్యా రోజుకి ఏడు వేల మంది ఇప్పటికి రిటైర్ అయిన మీ గవర్నమెంట్ వచ్చినాక ఒక్కరి కూడా రిక్రూట్మెంట్ చేయలేదు వాళ్ళ పరివారం ఒక్కరి పని ముగ్గురు చేస్తా ఉన్నారు ముగ్గురు పని ఒక్కరు చేస్తా ఉన్నారు అంటే రోజుకు ఎనిమిది గంటలు చేయాల్సింది పదహారు గంటలు పని చేస్తా ఉన్నారు ఒక్క వర్కరు మరి ఎంత చేసినా కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు గుర్తించకుండా ఇదన్నిటి కాటీసి కార్మికులే కారణం ఇదే కారణం అని చెప్పడం అయితే సరి అనేది కాదు ఇప్పటికి కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు డైరెక్ట్ చేశారో మా నాయకులనే డైరెక్ట్ విడమాని మీరు ఏ నాయకు మంచి వాడు అదని చెప్పండి మేము డైరెక్ట్ ముఖ్యమంత్రి గారు చేరుకోవచ్చు మీరు మీరు మాకు ఒకసారి అవకాశం ఇవ్వండి నిజమే నిజాలు చెప్పడానికి అవకాశం ఇవ్వండి మీరు ఎందుకు ఎవరి వాళ్ళ దీన్ని బట్టి చేయాల్సిన అవసరం ఏమిటి మేమేమనుకున్నాం మా తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి వస్తే నిజంగా ఒక సమస్య సెటిల్ అయిపోతాయని చెప్పేస్తే మరి ఎవరెవరితో ఎందుకు మీరు డైరెక్ట్ మా మమ్మల్ని వెలువండి మాకు అవకాశం ఇవ్వండి నిజ నిజాలు మాకు చెప్పండి మీరు మీరు బాగాలేదంటే మేము మారడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం కానీ మా ప్రాబ్లం ఇది ఉందని చెప్పేటువంటి అవకాశం కూడా ఇవ్వకుండా మీరు ఇదే విధంగా మాట్లాడడం సరైన కాదు ముఖ్యమంత్రి గారికి మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాం మీరు అసలు పిలవండి పిలవకుండానే రోజు రోజుకు ఒక ప్రకటనలు చేస్తూ రోజుకు ఒక విధంగా మాట్లాడుతూ ఇది సరైనది కాదు అని చెప్పడం కాదు మేము కూడా ఎవరు చెప్పారు చర్చలకు వద్దని చెప్పి అని చెప్పి చెప్తున్నారు ఆయన కమిటీ వేశాము దాని గురించి మాట్లాడదామన్నా అంతలోనే మీరు ఇంత ఇలాంటి డెసిషన్ తీసుకున్నారు వాళ్ళు అని చెప్పి చర్చలలో కూడా కేవలము మూడు యూనియన్ అనే పిలిచారు మళ్ళీ మేమందరం మళ్ళీ ఒక ఏడు యూనియన్లు మళ్ళీ తర్వాత వినడం జరిగినది ఆ రోజు కూడా మేము ముఖ్యమంత్రి గారికి తెలియజెప్పాలని కూడా మేము ఏదైనా ఐఏఎస్ కమిటీ ముగ్గురు కూడా చెప్పాం కానీ మేము ఏమంటున్నాం అంటే ఆర్టీసీలో యాభై వేల మంది ఉన్నటువంటి సమస్య ఉంది అంత మందిని నిర్దాక్షిణ్యంగా మేము డిస్మిస్ చేస్తున్నామని చెప్పారు ఈ రోజు ఏం చెప్తా ఉన్నారు మీరు అప్లికేషన్ పెట్టుకోండి మేమేం డ్యూటీ తీసేయలేదు మీరు జైన్ కానీ అని చెప్తా ఉన్నారు ఒక దిక్కేమో జైన్ మా జైన్ గా
లీడర్లను టార్గెట్ చేస్తూ మాట్లాడాడు ఇప్పుడు వర్కర్లందరూ మంచోళ్లే అన్నప్పుడు లీడర్లే ఖరాబ్ అన్నారు ఏ లీడర్ తప్పు చేసిన అదే చెప్పాలి కదా ఇప్పుడు మరి ఎందుకు అందరినీ అట్లే అందరినీ అదే విధంగా అనుకోదు కదా ఏ లీడర్ చెప్పండి మేము లీడర్ ఏమైనా స్వార్థం గురించి ఏమైనా అడిగిందంటే చెప్పండి ఏ లీడర్ అడిగిందో మేము కూడా అడుగుతాం కదా రైట్ హనుమంత్ గారు ఈ రోజు ఒకటే మేము ముఖ్యమంత్రి గారికి ఇప్పుడు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాము తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కూడా ఆర్టీసీ కార్మికులు మీ మీద మంచి నమ్మకంతో ఉన్నారు అసలు మీరు ఏదో చేస్తారు బెదిరించాడు అని అనుకున్నాము ఇప్పటి కూడా మీరు మరే అదే వైఖరి కదా మాట్లాడితే ఇప్పుడు ఆర్టీసీ కార్మికులు ఏమీ అన్నిటికీ రెడీ ఉన్నాం మేము మేమే సమ్మెలోకి దింపింది అనేది కరెక్ట్ కాదు మేము చాలా సార్లు కూడా ఐఏఎస్ కమిటీ త్రిసభ కమిటీకి చెప్పండి అన్నది ఇది ముఖ్యమంత్రి గారు పరిష్కరించాల్సి ఉందండి మీరు ఏమి సెటిల్ చేస్తారో చేయమని చెప్పినాం కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఐఏఎస్ కమిటీ కూడా ఎప్పుడు కూడా మీరు పోస్ట్ పోన్ చేసుకొని పోస్ట్ పోన్ చేసుకొని అని అన్నారు మేము అందుకే చెప్పాము పోస్ట్ పోన్ చేసుకోవడానికి కాకుండా మీరు పరిష్కరించండి ఏం పరిష్కరిస్తా అని చెప్పండి అన్నది మీరు ప్రభుత్వంలో విలీనం చేస్తామని చెప్పారు మీరే మరి మీరు ఏమి ఇప్పుడు అసాధ్యం అని చెప్తా ఉన్నారు సాధ్యమైన మీరు అసాధ్యాన్ని సాధ్యమయ్యేటువంటి చేసే చెప్పాల్సి మీకు ఉంది తెలంగాణలో ఇప్పుడు మంచి రాజకీయ చతురత ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారికి ఏదేంటంటే ఏది చెయ్యాలనుకునే చేసే చెప్పాల్సి ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పుడు మొన్న ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్ కు ముప్పై మూడు వేల కోట్ల అప్పులనే వాళ్ళకి మొత్తం ఇచ్చేశారు మరి ఆర్టీసీ కార్మికులు ఏం పాపం చేశాం మేమేం అన్యాయం చేశాం మేము ఇంత కష్టపడి ఏ పండుగ ఈ పండుగ కాదు తెలంగాణలో ఏ పండుగ అయినా ఆర్టీసీ కార్మికులు రోడ్ల మీద ఉన్నారు ప్రజలకు సేవ చేస్తున్నాం ఇంత సేవ చేసి ఇంత పనిచేస్తున్నటువంటి వాళ్లను ముఖ్యమంత్రి గారు గుర్తించకుండా ఈ విధంగా మాట్లాడడం ఎంత కరెక్ట్ మీరే మీరు ఒక ముఖ్యమంత్రి కొద్దిగా ఆలోచన చేయండి మేము ఇంత పని చేస్తే మాకు గుర్తింపు ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు అది ఓకే రైట్ అండి హనుమంత్ గారు థ్యాంక్